അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കും സുഖപ്രസവം അഥവാ നോർമൽ ഡെലിവറി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടിപ്സുകളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നാൽ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിയുന്നത് മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളിലും ഇന്ന് സിസേറിയൻ കൂടി കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് നടക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നന്നായിട്ട് നടക്കുക എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നടന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശേഷം പയ്യെ പയ്യെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുക പയ്യെ പയ്യെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനത്തെ ട്രൈമസ്റ്റർ അതായത് ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും മിനിമം നടക്കുക എത്രത്തോളം നടക്കാമോ അത്രയും നല്ലതാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് ജോലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കും ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം നടക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം നടക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയണത് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി ഇറങ്ങുക ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഇടുപ്പല്ലിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം ടു ഫ്ലോർ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ താഴത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് താമസം മാറ്റും ആദ്യത്തെ നാല് മാസം താഴെ തന്നെ താമസിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനുശേഷം മുകളിൽ തന്നെ താമസിക്കാം കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങാൻ ഇത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് പക്ഷേ കയറുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിടിച്ച് പിടിച്ച് നല്ല കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം കയറി ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ഇടുപ്പലിലെ മസിലുകൾക്ക് നല്ല സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് വയ്ക്കണം എപ്പോഴും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുന്നേ എക്സർസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നാലാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ചെയറിലോ എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് പയ്യെ ഇരിക്കുക വീണ്ടും എണീക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് മന്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് മാസം തൊട്ട് നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാലും എയ്റ്റ് മന്ത് മുതൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കുറച്ച് സമയം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ തല താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ ഇത് സഹായിക്കും അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഒരു എയ്റ്റ് മന്തിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ഒരുപാട് അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് വയറ് വലുതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയുടെ തല താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനും നല്ല ഒരു ടിപ്പാണ് അടുത്തതായിട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ വേറെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും അത് ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടും വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഡെലിവറിക്കുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂട്ടുന്നതാണ
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു വിധ ആവശ്യവുമില്ല നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരിക്കുമോ സിസേറിയൻ ആയിരിക്കുമോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടും നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ടും തന്നെ വയ്ക്കണം അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നോർമൽ ഡെലിവറി ആയാലും സിസേറിയൻ ആയാലും ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്ത് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ വിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും നോർമൽ ഡെലിവറി തന്നെയായിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ഹെൽത്ത് ടിപ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്